partiamo bene perché se sono in grave errore quelli che conoscono la legge in un modo anche abbastanza spedito diciamo che forse anche i tre quarti di noi si possono sentire in pace io non so neanche tutta la legge e il tema però è molto interessante innanzitutto questa precisazione che i sadducei ieri abbiamo visto come c'erano gli erodiani e i farisei i due partiti opposti che si erano messi d'accordo per mettere in buca Gesù ricordate no? gli erodiani sono quelli che si mettono d'accordo con il potere di Roma e mentre i farisei sono quelli che addirittura niente Roma niente no? i farisei la legge e tutti quelli che collaborano con Roma sono dei peccatori beh loro si erano messi d'accordo per mettere in buca Gesù oggi ci provano i sadducei specifiche i quali dicono che non c'è risurrezione mi verrebbe da dire forse come la maggior parte degli uomini che vivono come se dobbiamo essere soltanto un flusso di sangue un po' di biologia noi siamo solo biologia finito diventiamo un po' di concime per per le piante e abbiamo già finito poi quando scopriamo che questo c'è anche all'interno della chiesa ci fa venire un pochettino il grattacapo dice ma cosa abbiamo fatto fino adesso di che cosa abbiamo parlato vabbè io più che di quello che parliamo dico ma che cosa stiamo vivendo di che cosa si vive perché la speranza nella resurrezione non sono chiacchiere si capisce da quello che uno vive perché appunto come Gesù cerca di far ragionare questi uomini Dio è uno che cammina con ogni generazione avete ascoltato la citazione che fa Gesù è il capitolo terzo dell'Esodo quando Dio si fa conoscere a Mosè che gli chiede, lui vede il rovetto ardente, che lui si avvicina, ricordate quel fatto. Quindi un fatto, Dio si rivela nei fatti e si rivela quando lui dice ma andrò dagli, egizi, da, dagli israeliti e dire Dio mi ha mandato a voi e quelli mi dicono ma chi è? Qual è il tuo nome? Allora dice io sono colui che sono il Dio dei vostri padri il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe poteva dire il Dio di Abramo no perché specifica tre generazioni Abramo, Isacco, Giacobbe perché Dio è il Dio fedele che cammina con tutte le generazioni e quando ci accorgiamo di questo vuol dire non è che si dimentica semplicemente delle nostre radici della nostra storia no no lui ti dice che tutti quelli che sono vissuti in relazione con lui te li, te li mette per nome gli altri non, non erano esplicitati perché? perché con loro ha avuto un dialogo allora ti fa l'esempio di come essere uomini in relazione con Dio lo si è per sempre allora la resurrezione quando comincia quando inizia a capire questa cosa qui in quel momento tu diventi già una persona nuova perché capisci covid o non covid che la tua vita esiste ed esisterà per sempre era una bellissima espressione che è diventata anche il titolo di un libro e siamo nati e non moriremo mai più di una donna che adesso è anche in causa di beatificazione ma mi piace proprio pensare questo che credere nella resurrezione riguarda 
come stiamo vivendo oggi e allora allora vedi che la fede delle persone che ti hanno preceduto c'è in un altro passo forse ve lo ricorderete quando Paolo dice a Timoteo e eh, la fede che la tua mamma la tua nonna Loide la mamma Eunice ti hanno trasmesso e che c'è anche in te non è che gli sta nominando la nonna e la mamma casomai se le dimenticate per dire che è il Dio che cammina di generazione in generazione e chi gli apre il cuore inizia una vita nuova allora come funziona la resurrezione? a noi come funziona la resurrezione? è, è già è già interessato il nostro modo di pensare, di parlare, di agire alla risurrezione o stiamo aspettando la nostra morte biologica per dire, boh, per adesso non se ne sa niente, aspettiamo di morire e poi vediamo. Perché molti dicono così, eh? Boh, sarà vero, però io di là non è mai tornato nessuno. Dico, no, piano, uno è tornato. Di per sé più di uno, ma poi l'hanno ammazzato. Cioè, il... Il concetto della risurrezione in che modo sta influenzando le nostre scelte? Allora, se c'era questa legge in Israele con cui dare una stirpe a un uomo che moriva senza avere figli era semplicemente perché ci fosse il nome di questo defunto che attendesse il Cristo, il Messia ma adesso il Messia è arrivato no? allora qual è il senso di questa legge? forse adesso non c'è più bisogno di questa legge che era un po' per dire abbiamo bisogno che dalla terra non venga cancellato un nome ma se hai scoperto la risurrezione, hai bisogno di questo? Se Dio vuole io non metterò al mondo figli biologici, non si sa mai, eh, però, però non è che il mio nome viene cancellato per il fatto che io non avrò dei figli. Beh, ci sta pensando, ci ha pensato il mio fratello, però al di là di questo, il mio nome non è cancellato perché è scritto nei cieli. Mi sembra di ricordare questo da parte di Gesù, no? I vostri nomi sono scritti nei cieli. Allora, a questa luce vogliamo dar credito in che modo? Perché la vita da risorti te la giochi lì, te la giochi con quella speranza lì, sul fatto che il tuo nome, cioè la tua persona, la tua esistenza, non si consuma in qualche anno di vita ma sei chiamato ad una vita eterna allora se volete chi ci ha preceduto nella fede e oggi ricordiamo i santi dell'Uganda non fanno altro che diventare come un sentiero luminoso per dire guardate a camminare così senti che la tua vita non si perde ma fai parte di un popolo numeroso perché la paura della morte ce lo siamo detto tante volte in tanti modi spegne la speranza spegne gli entusiasmi ogni tanto c'è qualche persona simpatica che dice alle nuove generazioni eh, poi vedrai eh cioè, cerca di spegnergli un po' quelle speranze che hanno no? gli entusiasmi basta dirgli che poi le cose andranno storte io spero invece nelle testimonianze luminose anche degli anziani perché? perché non fanno altro che dire che non è inutile ciò che fai anzi da quello che fai da quello che credi dipende e dipenderà la tua gioia ed è con questa 
speranza che noi ci accostiamo anche a queste scritture che è quello che Gesù dice a questi uomini non è forse che siete in errore perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio allora noi stiamo cercando di ascoltare le scritture e vorremmo dar spazio nella nostra vita alla potenza di Dio perché il massimo modo con cui vediamo che la potenza di Dio la risurrezione è in azione sta proprio nel vedere come l'amore genera di generazione in generazione uomini e donne che sono pronti a spendersi e a credere in proprio in questo in una vita che si fa dono